And exhale. I'm sorry that it must be you, but I want you to mean something to me. When my uh, uh, grandpa died, I noticed that the people who surround me ones are called friends are not important enough for me to shed a tear I said sorry for calling you twice a day only to hear your voice I just try to make it mean something to me I just try to make it mean something to me I just try to make it mean something to me I just try to make it mean something to me I just Something always, never without a glass of empty food that longs to get where smoke can get away fast enough. A line that seems to die without the next clever twist. Oh, emptiness is where I wanna be. Just out of curiosity. And I'm not proud to think the utmost the inevitable destructive way Looking to fill their senselessness Also textlich gesehen ist es so, dass ich äh, das äh, schon sehr viel von mir drin steckt und so. Es ist äh, nur so, dass ich äh, 
dass das alles so fragmentarisch ist und dass ich das für die Songs dann irgendwie halt zusammensuche. Also die Texte sind eher sowas wie einzelne Tagebucheintragungen oder so, so dass es, äh, glaube ich, schwierig ist für jemanden anderen, das äh, da so richtig mitzukommen eigentlich. Aber dafür ist eigentlich die Musik da, finde ich. When I hate, I hate them, cause I really tend to believe more and more that they are aspects of myself reflected on the dripping wrinkled bodies of grandma and grandpa coming out of the swimming pool. Faces and mouths filled with crap and wasted time they cannot seriously but believe that they ever forgive themselves for if they reach the age of their bodies at, at all. schön klassischen Sinn, weil ich bei dem, was ich tue, uns als Projektionsfläche benutze. Das heißt, eigentlich ist es schon fast so was wie ein Live-Visual, ohne den Umweg übers Video zu nehmen. Zusätzlich ist es natürlich nochmal eine Bearbeitung von dem, was du an den künstlerischen Output bringst. Ähm, sprich, ich, ich höre die, Mu hör die Musik, verarbeite sie selber und setze sie in Lichtmuster oder Lichträume.
Eigentlich sind Grenzen viel wichtiger als das Abbauen von Grenzen. Irgendwie, der Trend geht zwar dagegen, aber ich finde es ich find's extrem wichtig, irgendwie Grenzen zu haben, in denen man sich bewegen kann, weil man hat einfach viel zu viele Möglichkeiten und irgendwie muss man sich einschränken, um irgendwann irgendwas auch fertig zu bringen und mal was abschließen zu können. Ich meine, das Wort abschließen, ja? Das sind Grenzen. Das sind wichtig. Also ich setze mir allein mit meinem Talent schon die Grenze. Ganz bewusst. Ganz bewusst. Ganz bewusst ja, nichts gelernt. Nichts lang und auch bloß bleiben lassen. Ja. Man darf einfach nicht so sehr darauf achten, was man eigentlich macht. Solange es irgendwie funktioniert. verloren, aber vielleicht ist das das, was es lebendig hält. Wenn die Perfektion ist eh ein hm. Scheiß auf die Perfektion. Lernen ist ganz wichtig, finde ich. Na, eigentlich mag ich es ganz gern, Sachen zu zerschneiden. Irgendwie. <lacht> Ich finde es gut, irgendwie aus, 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 aus was Ganzem was rauszunehmen und irgendwie, also ich, ich bin nie zufrieden, wenn was ganz ist irgendwie. Ich mag immer nur einzelne Teile und die, äh, ja, wenn es um die Musik geht, schneide ich mir eben Sachen raus aus dem, was ich aufnehme oder was ich irgendwie auch äh, von anderen Leuten jetzt nehme und äh, füge das eben neu zusammen, so wie ich 
wie ich es für richtig halte oder für schön empfinde. Die Töne sind nur vertauscht und es klingt aber nicht mehr so, als könnte das ein Mensch spielen. Und äh, das, das finde ich dann aber immer viel spannender als, äh, als sowas, das man wirklich reproduzieren kann. der Meinung, ich meine, man, man sieht ein Instrument rumstehen und dann spielt man automatisch drauf und dann ist dann der Schritt nicht so weit weg, eine Platte zu machen. <lacht> <lacht> Take it away. Give me the mic so I can 